Всем привет! С вами Элена, канал Замуж за Чеха. Сегодняшнее видео я хочу посвятить чешской косметики. Да-да, я о ней уже вам рассказывала. Кто не смотрел, посмотрите мои предыдущие видео. Ссылочку вам брошу как в описании этого видео, так в прикрепленном первом комментарии о том, какие сувениры стоит привезти из Чехии. Конечно же, косметика, чешская косметика была в этом списочке. Но сегодняшнее видео, тем более вы меня просили, я хочу посвятить именно целый влог чешской косметики. Какая самая популярная, что стоит привезти, и где, собственно, эту косметику можно купить, когда вы приехали как туристы. Ну что ж, кому интересно, оставайтесь смотреть это видео. С вами Эленчик и Миланчик за камерой. Мы начинаем. Поехали! Ой. Конечно же, когда вы приезжаете как туристы, а еще в какие-нибудь санаторно-курортные города, возьмем как пример Марианские лазни, всеми любимые Карла Вары, конечно же, вы окунаетесь, или вы точнее вы попадаете в омут и сети огромного количества продавцов чешской косметики. И, друзья мои, и вы потом понимаете, что ее огромное количество, и вы реально не знаете, что купить. Ну и как всегда, как вы мне писали, понятно, что продавцы, каждый из них хочет продать свой товар, ну и еще, естественно, на этом хорошенько, э, в общем-то, заработать денежек. Конечно же, когда вы приезжаете, возьмем те же самые Марианские лазни, конечно же, в каждом санаторном курортном городе и в Марианских лазнях вы купите именно ту косметику, которая производится ну, на основе местных источников. Например, в Марианских лазнях это на основе пилоидов, то есть на основе грязи, на основе минеральной воды, или все знают карловарскую косметику, карловарские соли для пласкания для ванны и так далее, и так далее, мыла. Ну, в общем, друзья мои, море всего вы купите. Конечно, и фирм, которые производят эту косметику, тоже их море, много всего. Пожалуйста, когда вы приедете, можете купить вот такие специфические вещи, именно конкретно для этих санаторно-курортных городов. Пожалуйста, это уже на вас. Я даже, наверное, на этом не буду останавливать внимание. Там уже, как говорится, на вас, какой магазин вы выберете. В общем, цены, наверное, плюс-минус приблизительно они будут немножко натянуты для туристов. Но сегодня я не хочу говорить об этой косметике, которая именно вот такая лазинская, санаторно-курутная. Я хочу поговорить именно, да, о природной, натуральной косметике нескольких чешских фирм, потому что фирм, как вы поняли, как я вам сказала, их огромное количество, не только вот таких, которые производят какие-то лазинские, но и много других типа био-натуральных, которые возникают в последних, можно сказать, десятилетия в Чехии. Но начну-ка я, друзья мои, с самого бренда, который, в общем-то, по, по крайней мере, все чехи знают 100%, я о нем узнала, когда приехала в Чехию, и признаюсь, я его полюбила и тоже пользуюсь этой косметикой. Я кое-что приготовила и вам обязательно покажу, что я конкретно лично использую. Я начну свой рассказ о Дермаколе. Дермакол. Эту вещь, эту косметику, это первая, можно сказать, чешная косметика. Я вам сейчас покажу, что я точнее использую, но сначала немножечко маленькая предыстория, почему я именно начала с этой косметики. Друзья мои, во-первых, удобно то, что вы ее купите, я, наверное, даже не ошибусь, что, наверное, и в некоторых аптеках вы тоже найдете там, где такие регалы, то есть есть полочки с косметикой, виши, разных других вещей, в том числе, я думаю, что дермакол найдете. Но в любых так называемых дрогериях, дрогерках в Чехии это, сейчас вам сброшу фотографии, вы видите, ДМ, это Росман, это Тета, везде, где есть эти магазины, заходите туда, и вы найдете этот дермакол, в этих дрогерках. Видео вы обязательно тоже увидите. Я вам специально э, сняла такой как пшеглет, то есть то, что предлагает дрогедия, если не ошибаюсь, это был Росман. Значит, вы заходите туда, и что вы видите? Кстати, Дермакол представляет не только косметику по уходу, потому что вы меня спрашивали именно по уходовой косметике. Но там, друзья мои, есть и для макияжа, то есть декоративная косметика. Но об этом немножко попозже. Давайте вернемся к истокам именно зарождения этой фирмы Дермакол, известной чешской фирмы. Вообще, дорогие мои, в основании, основоположницей, которая находилась у истока, является дама, которая до сих пор живет и находится в прекрасном в состоянии, хотела сказать. Дама, которая занималась разработкой этой косметики, находилась и истоков, и на протяжении всей своей жизни, дорогие мои, она родилась в 1933 году в Чехии, в Простееве. До сих пор она жива и выглядит 
потрясающе. И именно своим лицом и тем, как она выглядит, она прекрасно при, при, репрезентует, представляет именно то, что эта женщина, да, она выглядит соответственно той фирме, которая репрезентует. Итак, эта женщина, которую называют в, вне Чешской Республики, она получила имя еще и Леди Дермакол. Ольга Кноблохова. Спасибо, я смотрю свою шпаргалку. Ольга Кноблохова. Первый косметолог чешско чехословакии В 50-х годах она переехала в Прагу, и как раз таки в 58-м году в Праге был основан устав лекарской косметологии, то есть институт медицинской косметологии. И она как раз таки находилась вот именно у истоков, как зарождение этого института лекарской косметологии, а собственно, чем он был уникален. Это первый такой медицинский институт по работе, по лечению, по уходу за больными с заболеваниями кожи. Лига Кноблохова, которая была не только первым косметологом, но она работала и маской. Маскерка, то есть она была визажистом в ательерах киностудии Барандов, которая существует до сих пор, это тоже известная киностудия. То есть вот в этих ательерах, то есть в э, местах, где снимались фильмы, она начинала именно как косметолог, как визажист. И, друзья мои, она не только, собственно, приняла участие в возникновении этого устава лакерской космологии, но она именно и была первой из разработчиков первого крицевого мейкапа. В Чехии, а именно крыльца мейкап это макияж э, с хорошим э, с хорошим покрытием, или как сказать, с хорошим э, с хорошей маскировкой, очень хорошо маскирующий мейкап, то есть макияж. Э, и как раз таки, когда она начала работать в этом уставе лекарской косметологии, то собственно там и был отработан вот этот вот крыльца мейкап, потому что естественно туда приходили люди, э, а люди туда приходили, туда попасть было очень тяжело. Я прочитала эту историю всего возрождения этого устава, и оказывается, туда попасть было настолько тяжело, что очередь стояла два года вперед. То есть человек мог ждать почти два года, чтобы попасть на прием, потому что там, естественно, работали доктора, там были медсестры, причем не абы какие, а именно туда принимались медсестры, которые, у которых была уже практика в дерматологии, и, естественно, была своя лаборатория у этого устава лекарской косметологии, то есть они, естественно, и производили, смешивали препараты, мази, лекарства именно для конкретных пациентов. Поэтому очередь была огромная. И именно там, естественно, была большая группа пациентов с различными пигментными или какими-то деформациями на лице или пигментными э, заболеваниями. И, естественно, вот этот крыльцем мекап, который, собственно, в, разработала, можно сказать, это Ольга Кноблохова, он идеально закрывал эти дефекты. То есть не только в кинематографе, но и вот в косметологии это нашло просто свое применение. Это был взрыв в тот период. И, друзья мои, то есть... Лек лекарская косметология, возникла фирма Dermacol, которая, собственно, сначала производила эту косметику, а потом и мейкапы. И, кстати, лицензия от этой фирмы Dermacol была не только, как вы, понятно, в Чехии этим занимались, но ее купили очень многие страны во всем мире. Причем даже лицензия Dermacol была, если я не ошибаюсь, около пяти лет в Голливуде, и туда попала, ну, как я говорю, в жизни случайность, не случайность, дело случая, но один раз, когда пани Ольга Кноблохова, э, леди Дермакол, была на своей работе в, в студии Барандов, то приехал туда один из продюсеров с Голливуда со своей супругой, ну, и пока он решил, решал, это реальная история, друзья мои, это не анекдот, это не какая-то байка, это реальная история, пока он решал свои вещи с директорами и так далее, то, естественно, что делала пани Ольга Клумблохова, естественно, ее работа, это она была потрясающий косметолог, и она, собственно, предложила супруге этого продуцента, продюсера, просто сделать массаж лица, она прекрасна, причем ее фишка была в том, что она не просто хорошо умела положить мейкап и сделать просто супер, как визажист, но она прежде чем это делала, она делала массаж лица, то есть достигала хорошего у, у, про, про, улучшения кровообращения, и потом, когда макияж накладывался, то как бы, ну, лицо было более сияло, он как бы был более э, насыщенный, я даже не знаю, как сказать, то есть эта кожа был, как бы светилась, да, то есть из-за того, что, вот, собственно, была такая подготовка сделана. И когда она сделала вот этой супруге вот этот массаж, сделала ей прекрасный макияж, и, собственно, дала проспектики вот, да, дермаколи и так далее, то они вернулись в Америку, это супруга с этим продюсером, и через некоторый период 
поступило предложение о том, что они заинтересованы и хотят это использовать у себя в Голливуде. Вот таким образом Дермаколт, этот крыльцый мейкап и вот эта вся вещь, собственно, и 5 лет была использована и в Голливуде. Так что это вот Леди Дермакол, она реально известна и этим. И плюс то, что она ездила по свету с огром... на конгрессах, давала конференции. Она автор многих книг, публикаций, статей и разных книг о косметологии и так далее, и так далее. То есть реально это, друзья мои, это просто мамонт чешской кос косметики, это дермакол. Поэтому если вы видите в магазинах, а вы ее 100% найдете, то не бойтесь и покупайте. Я кое-что подготовила перед тем, как вы видите маленький мой ролик, что конкретно, и цены вы там тоже увидите в Драгере Росман, что можно из Дермакола купить, я покажу, что я конкретно использую. Честно признаюсь, пробовала я и Невея, Гарнье, даже Виши, хорошо, но как-то я вот абсолютно случайно купила Дермакол и влюбилась, я пользуюсь. Сейчас, секундочку, я прочитаю, Дермакол у меня, по-моему, это обычный, да, вот такой с коллагеном, это ночной, дневной. Вот так выглядят баночки. Здесь сколько миллилитров, кому интересно, могу сказать. 50 миллилитров вот в этих баночках. Выглядит коробочка вот таким образом. Поэтому вы найдете обязательно эти коробочки, увидите и, как говорится, разберетесь и найдете 100% дермакол. По цене вы тоже увидите, сколько это стоит. Иногда можно воспользоваться скидочкой, как, собственно, я в том Росмане, когда вам снимала это видео, этот влог, я как раз-таки вот по прекрасной скидке, почти в 50% я купила вот эти два крема ночной и дневной, которые, собственно, сейчас секунду я вам покажу, вот, по-моему, вот так, да, которые я использую. Я очень ими довольна и менять пока не собираюсь. К этому же дермаколу я очень тоже довольна Дамы меня поймут, это вокруг глаз и кожа, область вокруг, вокруг губ можно и пользоваться, тоже очень хорошая ревитализация против возраста и так далее. Но, друзья мои, дермакол дермаколом, кстати, и не только косметика вот такая по уходу, но и много декоративной косметики от дермакола я обожаю еще карандаш для бровей на основе пудры, шикарная вещь. Ну, в общем, вы сейчас видео увидите, там есть весь набор мейкапов, естественно, крыльца мейкап дермакол, пудры, тени, э, бальзамы, помады и так далее, так далее. Поэтому и то, и то посмотрите, найдете. Ну что ж, дермакол я вам разрекламировала, поэтому любая драгерия отправляйтесь, и даже если вы не в Праге, вы все равно это найдете. Итак, мы едем дальше на следующую марку. В чешской косметике это будет Риор. Мы продолжаем. Перед тем, как я продолжу говорить о другой марке, которую бы я вам посоветовала купить, когда будете в Чехии, Риор, я хочу еще сказать такую информацию практичную, что ссылочки на веб-сайты, на сайты фирм, о которых я сейчас буду говорить, вы найдете как в описании к этому видео, так и в первом прикрепленном комментарии. Естественно, у этих фирм есть и интернет-магазины, на русском я не нашла, есть английский, разберетесь, если кто-то захочет заказать по интернету, чешский, естественно. И, друзья мои, естественно, ну, если вы будете в Чехии, вы, понятно, эту вещь тоже найдете. И Риор – это та же самая марка, которая, например, ну, по крайней мере, в санаторно-курортных городах, например, в Марианках, косметика Риор вы найдете и в аптеке. Но... То же самое, как и Дермакол, Риор – это драгерии, то есть вот такие магазины косметики. И ну, драгерии – это не только косметика, это бытовая химия, косметика по уходу вот за телом, косме... то есть вот такие так называемые драгерки по Чехии. Еще раз повторю, Росман, ДМ и Тета. Ну что ж, давайте поговорим о Риоре. Кстати, Риор именно, ну, назовем не завод, а место, где производит. Это, в принципе, Риор – это небольшая семейная фирма, которая возникла позже, чем наш любимый Дермакола. Она возникла в 1991 году и основала ее пани-инженерка. Руку помоги. Эва Штепанкова. И... Собственно, сначала это была маленькая фирмка, фирма в семейном домике, ну а потом, собственно, она вот так расширилась, и сейчас это производит более 200 продуктов на основе био-натурального сырья. И, кстати, не подумайте, что это видео только для прекрасной половины подписчиц моего канала. Дорогие мои мужчины, которые смотрят мой канал, это видео и для вас тоже. 
потому что у фирмы Риор тоже есть и линия именно мужской, мужской косметики, и вы тоже себе найдете не только крема, потому что у нас мужчины же тоже могут пользоваться, это нормально, пользуются кремами и дезодорантами, у них есть и мужские шампуни, и гели, и так далее, и так далее. Так что вот и мужчины, и у Риора тоже найдут э, что-то интересненькое для себя. Потом я вам тоже кое-что покажу. Итак, э, значит, о Риоре. Э, признаюсь честно, пробовала. Я не, понимаете, вы должны понимать о том, что если мне какие-то вещи не совсем нравятся, это не значит, что это плохо. Мы все с вами разные, и нужно подбирать под себя индивидуально. Например, моя мама очень обожает Риор, и очень нравится. Я в Риоре не люблю крема, они мне просто не то, что не люблю, они мне просто не пошли. Я обожаю в Риоре гели для душа, и мне понравился, вот я пользуюсь, вот Риор, это молочко для снятия макияжа на натуральной основе, и э, признаюсь честно, кто знает Грине, я пользовалась раньше этим молочком Грине, но вот это мне нравится больше, это у меня для чувствительной и сухой кожи очень чувствуется хорошее увлажнение, вот кожа вокруг глаз, когда вы снимаете макияж, это чисто мое такое, мой совет, а вот тут я специально два средства поставила, это нашего миланчика, это гель для душа, Признаюсь честно, я тоже иногда, <смех> я тоже иногда им пользуюсь, мне очень нравится, как он пахнет. Все натуральной основе и э, дезодорант. Посо... Броку, расскажи, как тебе? Дезодорант? Ну, все хорошо. Пользуешься и Миланчик очень доволен. Кстати, он, если не ошибаюсь, по-моему, без алюминия. 48, без алюминия он же? Не знаю, С учинком... не знаю. Точно, друзья мои, сейчас не могу ну, найти. Надо сказать, что он э, добрый. Ну, хороший, Милан очень нравится. Ну, а гель, вот, собственно, и я тоже им иногда <laughs> пользуюсь. Очень, очень качественные продукты. Поэтому Риор вы тоже найдете в драгерках. Советую, вот, по крайней мере, и это проверенная и популярная, и реально качественная косметика, которая, вот, собственно, известна всем. И опять-таки, вы найдете не только мужскую, но и женскую косметику. Итак. Мы с вами... А, кстати, забыла еще очень один интересный момент. Конечно, побывав в Чехии, приехав сюда... Медведь, сиди. Так. У меня один медведь за камерой, а другой медведь рядом. Друзья мои, конечно же, когда вы приедете в Чехию, еще, наверное, стоит обязательно сказать о косметике на основе канапли. Конопляная косметика, канабидиол, это не та марихуана, друзья мои, которые курят, да, но это, та, это техническая конопля, которая используется вот именно в том числе для производства косметики. Поэтому я часто встречала вопрос от своих пациентов, когда работала в Марятских Лазнях, о том, а если нас остановят на границе, а что будет, если собаки почуют марихуану в моем чемодане? Я говорю, друзья мои, это не та марихуана, которая считается наркотиком, это техническая конопля, на основе которой делают лекарственные средства, которые свободны в продаже, свободны и в аптеках, и вот в таких же магазинах дорогерий. Поэтому вот эта фирма Риор была первой фирмой, Посмотрю свою шпаргалку. В 2016 году они впервые на чешском рынке косметологическом э, выпустили продукт на основе канабидиола, то есть на основе вот этой конопли, лечебной косметики. Поэтому и в Риоре вы найдете это, и плюс, естественно, друзья мои, отдельный и в том маленьком видео, которое вы увидите из другерии Росман, там тоже есть все эти я вам специально сняла, именно конопляной косметики, шампуни, крема и так далее, и так далее. Поэтому у кого какие-то проблемы, например, с кожаной и так далее, пробуйте это все качественно, это именно натурально, и не бойтесь, это все провезете без проблем абсолютно. Поэтому вот Риор, это были первые, кто, собственно, вот эту практику косметологии именно в Чешской Республике завели, ну а сейчас это полные-полные магазины этой косметики на основе канабидиола. Так, ну а собственно о Риоре я думаю, что это все. И сегодня в этом видео я хочу еще упомянуть одну марку косметики, которая тоже популярна, но ее, к сожалению, не найдете вот так вот, так бежно, повсеместно в аптеках и не найдете в драгериях а найдете именно в специализированных магазинах. Еще раз говорю, ссылочку на их веб-странку вы найдете в описании или в первом прикрепленном комментарии, там же найдете и адреса всех магазинов, потому что их очень много в Праге. По крайней мере, скажу так, если вы в Праге или в каком-то другом крупном чешском городе отправитесь в крупный торговый центр, например, вот сейчас просто чисто так я вот придумаю, возьму, и реально это там есть. Это, ну, во-первых, конечно, аэропорт, главный вокзал в Праге, там вы найдете тоже, ману... 
сейчас скажу, я уже почти проговорилась, <laughs> что за значка, это мануфактура, я уже почти вам сказала, то есть у них только специализированные магазины, во-первых, главный вокзал в аэропорту Вацла Гавла, вы тоже найдете, естественно, крупные торговые центры, например, естественно, Палладиум, Флора, что там еще, Брок помогает, Зличин, Метрополо и так далее, и так далее, вот в этих крупных магазинах, торговых центрах вы обязательно всегда найдете и Фирменный магазин косметики «Мануфактура» – это третья значка, третий вид косметики, который вам рекомендовал, который проверенный, популярный, но, собственно, вот это то, что реально стоит привести и обязательно попробовать, это тоже стоит ваше внимание. Ну что ж, мы продолжаем, теперь пару слов я вам скажу о косметике «Мануфактура». Мы продолжаем. Итак, пару слов о косметике Монофактура. В принципе, я вам уже рассказала, где вы можете найти эти фирменные магазины, потому что, говорю, наверное, минус, я уж не знаю, минус это или плюс, что вы просто кроме фирменных магазинов нигде не найдете, но если уж вы зайдете в этот фирменный магазин, друзья мои, я уверена, без, без э, покупки вы точно оттуда не уйдете. Причем, настолько интересно э, сделан этот магазин, то есть вам там не только найдете косметику, но там и найдете скажем такие натуральные национальные чешские вещи как игрушки из дерева разные бисер с которой вы реально можете кто этим занимается то на вес огромное количество вид виды вы, вы найдете разные яйца пасхальные расписные вышивные и так далее и так далее ну и плюс конечно же косметика друзья мои видов огромное количество если я не ошибусь мануфактура тоже была организована в 90-х годах и, собственно, только на основе природного, природного сырья. Сырья, конечно, она э, очень сейчас популярна, но, в принципе, наверное, вот чисто мое мнение, это, наверное, больше такая раскрученная все-таки марка именно для туристического бизнеса больше. То есть это именно центры, конечно же, вы найдете фирменный магазин, когда пойдете от площади Вацлава к Старомнецкой площади, вы наткнетесь и там на фирменный большой магазин, двухэтажный, мануфактура. Цены, в общем-то, я бы сказала, не совсем дешевые, но качественные и очень-очень все это, естественно, очень качественно и очень хорошее. И если вы смотрели наше видео, когда мы, если не ошибусь, с Яничкой были в магазине ходов в огромном торговом центре, то как раз таки и там тоже мы кое-что купили из мануфактуры. Посмотрите, в конце мы показываем свои покупочки, и вот как раз Яночка вам тоже показывает, что мы купили. Кому интересно, можете посмотреть. Ну что ж, то есть... Э может быть, еще пару слов я скажу о косметике, которую вы тоже увидите вот в том влоге, который я вам сейчас после своей болтовни я вам покажу. Это косметика Бионная. Бион косметика тоже натуральная, природная, и тоже в этой серии косметики вы найдете и как раз-таки сосновой канабидиола, канапли технической. Ну что ж, еще разочек сделаем маленькое резюме. Начнем с Дермакола, Риор. Косметика мануфактура и, например, Бион. Ну и, конечно же, друзья, в общем скажу так, если вы приезжаете как турист, идите в Драгерию, вот в эти магазины Драгерии, и вы там найдете 100% чешскую косметику, и не только этих, этих марок, но и некоторые другие, тоже натуральные, тоже качественные. И, кстати, в Драгериях, в этих, там это уже для э, не туристического, не туристических покупателей, поэтому там нормальные цены и иногда можно встретить очень хорошие скидочки, поэтому советую именно туда сначала отправиться, а потом уже смотреть и гулять по туристическим местам. Ну что ж, я думаю, я все-таки ответила на, на ваш вопрос, надеюсь, я вам чем-то помогла и на своем опыте, поэтому пишите, как всегда, в комментарии, что вас бы еще интересовало о Чехии, о жизни Чехии, с радостью сниму еще один влог, и как всегда, Говорю, не забывайте лайк, колокольчик и подписка, буду очень рада, делитесь моим видео, это мне очень поможет в продвижении моего канала. Еще раз говорю, не забудьте подписываться на мой канал, потому что знаю, что ну, минимально половина зрителей моего канала смотрят меня, но при этом не подписываются. Поэтому буду рада, присоединяйтесь в нашу дружную семью канала «Замуж за Чеха». Ну а теперь я вам покажу как раз тот кусочек, который я сняла в Драгерии Росман с тем, что, о чем я вам сегодня говорила. Ну и после этого мы с вами попрощаемся. Также острицы тояняки против раскам, против раскам за ялуроновую киселину, тояняки эликсиры с квадеситкой. С витаминами целая рада астрит. Тарису разные тоники. 
Дармакол. Вот так он выглядит и цены. То есть это доступно в обычных вот таких драгерках. Я пользуюсь вот таким коллаген. Дневной и ночной. Кстати, классная цена. Я, наверное, себе куплю. Что я его дам. 200-220 крон. Сейчас очень хорошая скидочка. Можно будет купить. Есть, например, и вокруг вокруг глаз. Ну, в общем, вот целая цель. И вот здесь внизу тоже дермаколы тоже разные пенки для снятия макияжа. Дермакол, вот у них даже есть маски. Вот, да, дермакол, гиалуроновая терапия. Вот. Так что. А, вот, кстати, еще наверху. С квиаром с икрой. Так, вот дермакол тоже. Масочки. Масочки для лица. Вот тоже астрит. Цена вы видите. Так, и дермакол. Вот дермакол и внизу тоже с икрой дермакол, с коллагеном. Цены вы тоже видите. Против раском. Целосадариору. Кремы. Дала тогла. Тоже в акциях Риоры. Новенькие. Таре уж кремы. Такой. Дала. До конца тари и гигиеническая тари помада. Ну а долго это со тоники, тоники молочко. А это двухфазовая вода для снятия макияжа. Вот еще вот дермакол, так как это все-таки и не только для ухода на декоративную косметику. Вот, например, дармакол разные кисточки. Косметика с канабизом. Фирма Бион. Тело бы молеко бальзам на руце. Крем на обличи. Сероватка. Крем для тела, молочко для тела, бион. За камерой был Миланчик, ну а с вами был Эленчик, канал Замуж за Чеха. Любим, обнимаем, целуем. Па-па-па, до встречи в новых влогах, видеостримах. Па-па-па.